வணக்கம் பிஎம்சி நியூஸ் லைவ் இதை வணங்குவோர் அல் ஹலால் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவ மையங்கள் செய்திகளுக்காக நான் சினா சுல்தானா இன்றைய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் உள்துறை அமைச்சர் ஜெனரல் ஷேக் ரஷீத் பின் அப்துல்லா கலீஃபா மனித உரிமைகளுக்கான தேசிய நிறுவனத்தின் என்ஐஹெச்ஆரின் தலைவர் அலி அஹமது அல் துசேரியை வரவேற்றார் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் மற்றும் முன்முயற்சிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து மற்றும் மனித உரிமைகள் மற்றும் மேற்பார்வை நிறுவனங்களின் நிலையை ஒருங்கிணைத்து மனித வளர்ச்சியில் அவற்றின் பங்கை வலுப்படுத்திய மாற்றிமை பொருந்திய மன்னர் ஹமத் பின் சால் கலீஃபா அவர்களின் விரிவான வளர்ச்சி செயல்முறையின் மதிப்புகள் மற்றும் கொள்கைகளிலிருந்து உருவாகிறது என்று உள்துறை அமைச்சர் மென்மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஷூரா கவுன்சில் உறுப்பினர் லீனா ஹபீப் காசிம் தலைமையில் தலைமையிலான பஹ்ரைனின் பாராளுமன்ற பிரிவு பிரதிநிதிகள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹசன் இப்ராஹிம் ஹசன் உட்பட ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் ஹஸ் ஹல் பல்கலைக்கழகத்தின் ரக்ஸ்டன் கல்லூரியில் பாராளுமன்ற நிபுணர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பதினாறாவது பயில் இறங்கில் பங்கேற்றுள்ளனர் ஜூலை இருபத்தி ஏழு இதிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை தே தேதிகளில் ஹல் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் மற்றும் சட்ட படிப்புகளுக்கான மையம் இணைந்து இந்த பயிலரங்கத்தை நடக்கியுள்ளது ஜமீல் பின் முகமது அலி ஹுமாய்தான் தொழிலாளர் அமைச்சர் பஹ்ரைன் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் யூடிபி ஏற்பாடு செய்த தொழில் நாள் கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தனர் யூடிபி மாணவர்கள் இருபத்தி ஐந்து தனியார் துறை நிறுவனங்களுடன் ஈடுபடுவதற்கும் வேலை வாய்ப்புகளை ஆரோ ஆராய்வதற்கும் வேலை த தேடுபவர்களுக்கான தேசிய தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் பயிற்சி திட்டங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு தளத்தை வழங்குவதை இந்த நிகழ்ச்சி நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இனி செய்திகளை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்பு காணலாம் All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27 year old Mega Mart and Macro Mart Bakery Fresh meat and fish Fruits and vegetables sweets and snacks ready to eat foods dairy products grocery or consumer goods to have a wonderful shopping experience please visit your nearest mega mart macro mart branch mega mart and macro mart full of goodness வணக்கம் 
வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சிலின் ஜி சி சி யின் பதினெட்டாவது நாடாளுமன்ற ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு உறவுகள் குழுவின் தொலைநிலை கூட்டத்தில் பஹ்ரைன் நாடாளுமன்ற குழு பங்கேற்றுள்ளது தூதுக்குழுவிற்கு ஷூரா கவுன்சிலின் வெளியுறவு பாதுகாப்பு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு குழுவின் உறுப்பினர் அப்துல் ரஹ்மான் மொஹமத் ஜம்ஷீர் அவர்கள் மற்றும் ஜி சி சி நாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வெளியுறவு குழுவின் பிரதிநிதிகளாக பிரதிநிதிகள் கவுன்சில் உறுப்பினர் காலித் சலே புனேன் அவர்கள் ஆகியோர் தலைமை தாங்கியுள்ளனர் தகவல் மற்றும் இ கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஐஜிஏ அதன் கியூ இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வெளிநாட்டு வர்த்தக அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது இது வர்த்தக இருப்பு இறக்குமதி தேசிய பூர்வீக ஏற்றுமதி மற்றும் மறு ஏற்றுமதிகள் பற்றிய தரவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது அறிக்கையின்படி எண்ணெய் அல்லாத இறக்குமதியின் மதிப்பு நான்கு சதவீதம் குறைந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் அதே காலாண்டில் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது தினார்கள் தினார் மில்லியனுடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டின் கியூ டூ இரண்டில் ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து தினார் மில்லியனை எட்டியுள்ளது இறக்குமதிக்கான முதல் பத்து நாடுகள் மொத்த மதிப்பில் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் பதிவு செய்துள்ளன என்று இறக்குமதியும் செய்கிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீதி இஸ்லாமிய விவகாரங்கள் மற்றும் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் நவாஃப் பின் மஹமத் அல் மாவ்தா வளைகுடா வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ஹசன் அஹமது பதாவி அவர்கள் மற்றும் வளைகுடா வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் பொது செயலாளர் முபாரக் அல் ஷமாரி ஆகியோரை அமைச்சக தலைமையகத்தில் வரவேற்றார் வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு ஆதரவாக சங்கத்தின் முயற்சிகளை அமைச்சர் பாராட்டினார் நீதித்துறை மற்றும் சட்ட கழக கழகங்களில் பிராந்திய ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த ஜிசிசி நாடுகளில் உள்ள வழக்கறிஞர்களிடையே நிபுணத்துவத்தை பரிமாறிக் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார் இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைகின்றன பிஎம்சி செய்திகளுக்காக இணைந்திருங்கள் நான் சுனா நன்றி